ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்டோட தமிழ் எக்ஸாமில் நீங்களும் டாப்பராக வரணும்னா உங்களோட ஆன்சர் ஷீட் நீங்கள் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் அதுக்காக எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் டாப்பரோட ஆன்சர் ஷீட் இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எப்படிலாம் நம்ம பே ஆன்சரை ப்ரெசென்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அதிகமான மார்க்ஸ் கிடைக்கும்ன்றத தெரிய சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் எதோட ஆன்சர் ஷீட் கொடுக்க போகிறேன்னா இரண்டாம் திருப்புதல் பொது தேர்வு அதோட தமிழ் ஆன்சர் ஷீட் தான் நான் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கான கொஷின்ஸ் தான் இதில் இருக்குது ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணி அழகாக எழுதியிருந்தால் உங்களுக்கு நிறைய மார்க் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் டிவிஷன் கொஷின் பேப்பரோட கொஷின் ஆன்சர் ஷீட் ஓகேங்களா ஸோ டாப்பர் இதில் வந்து இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட்க்கு நைன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க தமிழில் ஸோ இதுவரை நீங்களும் நிறைய மார்க்ஸ் எடுத்துருப்பீங்க பட் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது எப்படி ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு அவ்வளோ இன்னும் தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ எப்படிலாம் இவங்க எழுதியிருக்காங்கன்றதை ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீனாக பொறுமையாக பாருங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராகவும் க்ளீனாகவும் அவங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங்காக வந்து நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா பிகாஸ் ஆன்சர் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு உங்கள் நேம் தெரியாது நீங்கள் டாப்பராக இல்லை லோயரான்னு கண்டிப்பாக தெரியாது ஸோ அவங்க வந்து ஜஸ்ட்டு கரெக்ஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நீட்டாகவும் நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் கரெக்ஷன் பண்ணும்போதே உங்களோட ஆன்சர்ஸ்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸ் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க ஸோ அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணும்போது எல்லாமே மார்க் நிறைய வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் நல்லா படிக்கிறவங்கன்ற தாட் அவங்களுக்கு வரும் இல்லை ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் நிறைய தப்பு தப்பாக எழுதினீங்கன்னா ஸோ அவங்க மைண்ட் அப்செட் ஆகிடும் ஸோ மோஸ்ட்லி அடுத்து வர கொஷின் ஆன்சர்ஸ்லாம் வந்து அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணும்போது மைண்டே சேஞ்ச் ஆகலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்ச ஆன்சர்ஸை மட்டும் எழுதுங்க தெரியாத ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு நீங்களே பாருங்கள் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்டுமே வந்து கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த பிடிஏ கொஷின் பேப்பர்ஸ் நல்லா ரிவ்யூ பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கான ஆன்சர்ஸும் தெரிய வரும் சரிங்களா ஸோ மோஸ்ட்லி ஒன் வேர்ட்ஸில் ஆன்சர்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபுல் மார்க் வாங்கிட்டாலே அவங்களுக்கு உங்கள் மேலே நல்ல அபிப்பிராயம் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி இரண்டு இதில் வந்து நீங்கள் டூ மார்க்ஸ் எழுதுவீங்க அதுவும் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரே சிங்கிள் பென் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அங்கே எவ்வளோ நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்களே பாருங்கள் இது வந்து செயற்கை கருவி ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஒரு ஆன்சரும் வந்து நீங்கள் பேராகிராஃபாக படிச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு அந்த பேராகிராஃபாக அப்படியே ஃபுல்லாக அதே மாதிரி பக்க பக்கமாக எழுதாதீங்க ஒரு ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து அழகாக எழுதுங்க எது எது பேராவாக எழுதணுமோ அதை பேராவாக எழுதணும் எது எது நல்லா பிரித்து எழுதலாமோ அதெல்லாம் நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து அழகாக எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதிலேயே பாருங்கள் அவங்க ஆன்சர்ஸ்லாம் எவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்காங்கன்னு நெக்ஸ்ட்டு திருக்குறள் நெக்ஸ்ட்டு பிரிவு இரண்டில் வினைத்தொகைக்கு எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இந்த தனிந்தது கூட எப்படி க்ளீனாக பிரித்து ஒரு ஒரு லைன்லேயும் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஆன்சரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அழகாக தனியாக பிரித்து பிரித்து எழுதணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பகுதி மூணுலேயும் பாருங்கள் பிரிவு ஒன்றில் இது வந்து உங்களுக்கு பேராகிராஃப் தான் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இவ்வளோ நாள் இந்த பேராகிராஃப் எப்படி எழுதிருப்பீங்க அப்படியே ஒரே லைன் கண்டினியூவாக வர மாதிரி ஒரு நாலஞ்சரை லைனில் இல்லைன்னா ஆறு ஏழு லைனில் எழுதி முடிச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இவங்க பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக பிரித்து ஒரு லைன் விட்டு க்ளீனாக எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு நீங்களே பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதினா உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து அடித்தல் திருத்தல்
பிரிவு மூணு முயற்சி திருவினையாக்கும் முயன்றின்மை புகுத்தி விடும் ஸோ அதை எவ்வளோ க்ளீனாக எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அதோட சீர் வந்து அசை சீர் எல்லாமே பிரித்து பிரித்து எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு நெக்ஸ்ட்டு குரல் எழுதியிருக்காங்க அதோட பொருள் பொருள் கோள் விளக்கம் சரிங்களா ஸோ இது இலக்கணம் எல்லாமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணும் எப்படி எழுதணுன்றதையும் நல்லா க்ளீனாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பகுதி ஐந்து ஸோ இவங்க லெட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆரம்பித்து அடுத்த இதில் முடிச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யாதீங்க எப்போவுமே லெட்டர் ஆரம்பித்தா ஒரே பக்கத்துலேயே முடிக்க பாருங்கள் சரிங்களா எந்த ஒரு இதுவையும் வந்து பின்னாடி சைடு கொண்டு போகாமல் பார்த்துக்கோங்க அனுப்புனர் பெருநர் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் மதிப்பிற்குரிய ஐயா அம்மா போட்டு அதில் பொருள் எழுதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வணக்கம் சொல்லி அவங்க என்ன சொல்ல வராங்களோ அதை எழுதியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் நன்றி சொல்லி இப்படிக்கும் இடம் நாள் போட்டு ஒரே மேல் முகவரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு முப்பத்தெட்டு எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு இதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு இதுவாக வந்து பிரித்து பிரித்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் எழுதப்படுற பாட்டோ இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸை பாக்ஸ் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அதில் மன்னிப்பும் எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்புறம் நாற்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா நயம் எழுதியிருக்காங்க முன்னுரை பொருள் நயம் தொடை நயம் நெக்ஸ்ட்டு தொடை நயம்லேயே எது எது வந்திருக்கு எதுகை மூனை முரண் ஏபு அதுவும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க அப்புறம் மூணைனா என்ன எதுக்கைனா என்ன அப்புறம் அதில் வந்து பாட்டு மாதிரியும் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா எப்போவுமே வந்து மூணையில் கண்டிப்பாக இந்த லைன் எழுதினா நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா மூணையற்ற பாட்டு சேனையற்ற நாடு சரிங்களா ஸோ அதோட இதே புட்டு அந்த இது எழுதியிருக்காங்க மதுரைக்கு வைகை அழகு செயலுக்கு எதுகை அழகு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தெரியாதவங்க இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு தலைப்பு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைப்பில்லா கவிதை தாரில்லா சாலை ஸோ அதோட இது அப்புறம் முடிவுரை அதோட முடிச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பகுதி ஐந்து விருந்தோம்பல் அதில் வந்து பொருள் அடக்கம் வந்து முன்னுரை விருந்தினர் விருந்தோம்பல் முடிவுரை சரிங்களா ஸோ அது முன்னுரையில் என்னென்ன வரணுமோ அது அப்படியே ஃபுல்லாக பேராகிராஃபாக எழுதாமல் அவங்க தனித்தனியாக கொஞ்சம் பிரித்து எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா முன்னுரை வந்து ரெண்டு லைனில் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு விருந்தினர் ஸோ அதில் எல்லாமே பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக பிரித்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு விருந்தோம்பல் நெக்ஸ்ட்டு நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் வந்து ஒருவன் இருக்கிறான் அதில் பொருள் அடக்கம் போட்டு முன்னுரை வீரப்பனின் கடிதம் ஒருவன் இருக்கிறான் முடிவுரை ஸோ கண்டிப்பாக இந்த தமிழ் எக்ஸாம்லாம் எப்படி எழுதணும் நீங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சு நீங்கள் அதுபடி ப்ராப்பராக எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் டாப்பராக வரலாம் நைன்டி ஃபைவ் அபோவே எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ப்ரெசன்ட் பண்ண பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கட்டுரை இது கட்டுரை வந்து என்னென்னா நாடகம் நிறம் வந்து பள்ளி வளாகம் நாள் வந்து தேர்வின் இறுதி நாளாக கதாபாத்திரம் ஆசிரியர் மாணவன் மட்டும் பகுதி ஒன்று வந்து மாணவர்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆசிரியர் பேசுகிற மாதிரியும் ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அவங்களே பேசிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது போட்டிருக்காங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்னால தான் மார்க் குறைஞ்சிருக்கே தவிர எதுலேயுமே ஆன்சர் எழுதாமல் விடல எங்கேயுமே அடித்தடுத்தல் இல்லை அவ்வளோ க்ளீனாக ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பண்ண தப்பும் அவ்வளோவா எங்கேயுமே தெரியவே இல்லை சரிங்களா ஸோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் எழுதுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சென்டம் போடுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஆல் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்